Pedido da Justiça, o novo inquérito foi aberto com base nos depoimentos de crianças que confirmam o envolvimento de cinco homens nas práticas de abuso sexual e atentado violento ao pudor. Segundo a polícia, José Barra Nova de Melo, de 47 anos, aliciava menores nas portas das escolas e nos bairros. Borracheiro, ele atraía as crianças para conserto de bicicletas e também oferecia pipas e jogos de videogame. José Barra Nova está preso no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto. O sobrinho dele, William Melo de Souza, também foi apontado pelas crianças como autor dos abusos. Ele foi solto na semana passada, depois que venceu o prazo da prisão temporária. Essas crianças de 5, 8 e 10 anos contam que foram molestadas durante cinco meses. Os pais só descobriram porque os filhos mudaram o comportamento em casa. O meu filho teve uma modificância na escola, onde o que ele aprendeu, desaprendeu, é, no comportamento dele agressivo, e as duas meninas é, começaram a urinar na cama, e aonde elas iam, a gente tinha que estar atrás. As crianças dizem que eram ameaçadas. Era muita ameaça que eles faziam, que ia matar a mãe, que ia matar as crianças, que ia pôr fogo na casa, que eles não dormem, eles não... Se eles vão no banheiro, tem que tá, estar tá junto, se eles dormir, eles dormem junto comigo na mesma cama, é, não sai no portão sozinho, não vão no fundo sozinho, qualquer barulho que eles escutam já começa a gritar. Exames de corpo de delito comprovaram até agora abuso sexual em dois menores. As crianças disseram às mães que os abusos sexuais aconteciam numa casa deste bairro de classe média alta. Segundo os relatos das vítimas, é um imóvel grande, com piscina, banheira nos quartos. Na investigação, que começa ainda esta semana, a polícia vai apurar o envolvimento de mais pessoas na suposta rede de pedofilia. Além do borracheiro preso e do sobrinho dele, outros três homens também teriam participado dos abusos. Eles não tiveram os nomes revelados. A polícia ainda não tem o endereço da casa luxuosa, supostamente usada pelo grupo. Os Já três filhos grupo, desta mulher seis, também teriam sido oito, aliciados. Eu não consigo nem mais raciocinar. A minha menina, ela, coitada, ela tá de um jeito... Bom, os três, né? Até a minha mais velha, de 13 anos. Sai na rua, já sai com aquele medo, ai meu Deus, eu vou tombar. No processo que tramita no Fórum de Catanduva, aparecem os nomes de 10 menores, mas o número de vítimas pode ser maior. Os pais que pressionaram os filhos e descobriram os abusos tentam levar uma vida normal, mas esquecer a violência vai ser difícil. A sensação é de revolta, de ódio, de tudo, nojo, de tudo.